ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബി എസ് സി ഡിഗ്രി പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകളാണ് അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളത് അതിപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് വൈസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് വൈസ് ആയിക്കോട്ടെ ഏതൊക്കെ കോളേജുകളിൽ എത്രത്തോളം സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ കത്തോട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് ഗവൺമെൻറ് വൈസ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളിൽ ഏതൊക്കെ കോഴ്സിന് എത്രത്തോളം സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് വൈസ് ഏതൊക്കെ കോളേജുകളിൽ അവിടെയും എത്രത്തോളം സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ കത്തോട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാരാമെഡിക്കൽ സെക്ടറിനകത്ത് കേരളത്തിനകത്ത് കോഴ്സസ് നോക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എത്രത്തോളം സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകളാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് വൈസ് എത്രത്തോളം സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏകദേശം എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ കത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും മാക്സിമം സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മറ്റു ഡീറ്റെയിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളും കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രീനിലോട്ട് നോക്കാം ഇതെന്ന് പറയുന്ന കഴിഞ്ഞ വർഷം അക്കാഡമിക് എൽ ടു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ് എൽ ബി എസ് വന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് അഡ്മിഷൻ നടന്ന സമയത്ത് പാരാമെഡിക്കൽ ഡിഗ്രി പാരാമെഡി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾക്ക് അഡ്മിഷൻ നടന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എൽ ബി എസ് വന്നിട്ട് പുറത്ത് വിട്ട എത്രത്തോളം സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകളാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അക്കാഡമിക് അക്കാഡമിക് കേരള കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റും മറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെയാണ് ഈ വർഷത്തെ മറ്റ് ലിസ്റ്റും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും വിട്ടിട്ടില്ല കാരണം ഇതൊരു റിസൾട്ട് വന്നിട്ടില്ല റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലായിരിക്കും അവർ ഈ വർഷം ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അവൈലബിലിറ്റി വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എവിടെയൊക്കെ എത്രത്തോളം സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി വരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കറക്റ്റ് ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതെന്ന് പറയുന്ന കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ അക്കാഡമിക് കേരള ലിസ്റ്റ് വൈസ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ കൂടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കോളേജ് കോഡ് നെയിം ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കോഴ്സ് കോഡ് ടോട്ടൽ സീറ്റ് ട്യൂഷൻ ഫീ മെറ്റ് സീറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സീറ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് പ്രൈവറ്റ് കോളേജ് ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ലിസ്റ്റ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെച്ചൊരു ഏകദേശം ഐഡിയ അതായത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ കോളേജസിലാണ് നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്ത് വരുന്നത് ഏതൊക്കെ കോളേജസിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി വരുന്നത് എത്രത്തോളം സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏകദേശം ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഒരു വർഷം വരാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ വന്നിട്ട് ചില കോളേജസ് അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് മാറിയേക്കാം അതായത് ആഡ് ആയേക്കും പുതിയ കോളേജസ് വന്നേക്കും ചിലപ്പോൾ പഴയ കോളേജ് എടുത്ത് മാറ്റിയേക്കും ചിലപ്പോൾ സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി കൂട്ടിയേക്കാം ചിലപ്പോൾ കുറച്ചേക്കാം അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അക്കാഡമിക് കയറിൽ എൽ ബി എസ് പുറത്ത് വിടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഇട്ടോ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നഴ്സിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നഴ്സിംഗ് കോളേജസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വൈസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏഴ് കോളേജസിലാണ് നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് വൈസ് നമുക്ക് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് അഡ്മിഷൻ ഉള്ളത് അതായത് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ആലപ്പുഴ വന്നിട്ട് അറുപത് സീറ്റുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് കോഴിക്കോട് വന്നിട്ട് അറുപത് സീറ്റുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടയത്ത് വന്നിട്ട് അറുപത് സീറ്റുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ വന്നിട്ട് അറുപത് സീറ്റുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് വന്നിട്ട് അറുപത് എഴുപത്തഞ്ച് സീറ്റുണ്ട് എറണാകുളം കൊച്ചി അവിടെ വന്നിട്ട് അറുപത് സീറ്റുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പരിയവരം കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വന്നിട്ട് അറുപത് സീറ്റാണ് നമുക്ക് അവൈലബിലിറ്റി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു അക്കാഡമിക്ക് വന്ന ഇയറിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ മറ്റ് മാറ്റങ്ങളും മറ്റും വന്നേക്കാം ഓക്കെ അത് ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയ
അവിടുത്തെ സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നഴ്സിംഗ് പ്രൈവറ്റ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് കോളേജ് കോട്ടയം കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ വന്നിട്ട് എത്രത്തോളം സീറ്റുകളുണ്ട് ഏതൊക്കെ സോറി ഏതൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് കോളേജിലാണ് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് വൈസ് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ട് പറ്റും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് ഇടുക്കിയിൽ വന്നിട്ട് രണ്ട് കോളേജാണ് നമുക്ക് അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളത് അതൊന്ന് കാണാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ വരുന്ന എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ എത്രത്തോളം സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് കോളേജസുകളാണുള്ളത് അതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ഡേറ്റിനും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും കാണാനായിട്ട് പറ്റും കേരളത്തിലുള്ള പിന്നെ വരുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ് അതും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്ക് വായിച്ചു നോക്കുക പിന്നെ പാലക്കാട് പാലക്കാട് തൊട്ട് നാല് കോളേജസാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളത് പിന്നെ മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ കോഴിക്കോട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ എൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ആണിതാണ് ഇപ്പോൾ കാണ കാണുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന നഴ്സിംഗ് പ്രൈവറ്റ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് കോളേജ് വയനാടി വന്നിട്ട് രണ്ടെണ്ണമാണുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക പിന്നെ വരുന്നത് കണ്ണൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ എത്രത്തോളം സി കോളേജസ് ഉണ്ട് സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് കോളേജസ് ഉണ്ട് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി കാണാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ കാസർഗോഡ് അവിടെ വന്നിട്ട് രണ്ട് കോളേജസാണുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് നോക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ വരുന്ന കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എസ് സി മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സാണ് അതിൻ്റെ ആ കോഴ്സാണ് അതിൻ്റെ സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി മറ്റു കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഗവൺമെൻറ് വൈസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ബി എസ് സി എം എൽ ടി കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിവരം കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വന്നിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു കോഴിക്കോട് വന്നിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വർഷം ചിലപ്പം കൂടാനും കുറയാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ വരുന്നത് ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾ സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് ബി എസ് സി എം എൽ ടി കോളേജസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അത് വന്നിട്ട് മൊത്തം നമുക്ക് നാല് കോളേജസ് ആണ് അവൈലബിലിറ്റി വരുന്നത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ഇടുന്നത് വായിച്ചു നോക്കുക പിന്നെ വരുന്ന സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് കോളേജസ് ആണ് ഏതൊക്കെ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഫീ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അത് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എത്രത്തോളം സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെ കോളേജ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എസ് സി ഫിസിയോതെറാപ്പി ഫിസിയോതെറാപ്പി കോളേജസാണ് ഓക്കെ അത് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് വൈസ് ഒന്നും തന്നെ സീ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വൈസ് തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്ര പിന്നെ വരുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾഡ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് കോളേജസ് ആണ് വരുന്നത് അവിടെ വന്നിട്ട് രണ്ട് കോളേജസ് ആണുള്ളത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ഇട്ട് വായിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് കോളേജസ് വന്നിട്ട് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി എവിടെയൊക്കെയാണുള്ളത് എന്നുള്ള ലിസ്റ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പിന്നെ വരുന്ന ബി എസ് സി ഒപ്റ്റോമെട്രിക് കോളേജസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്ന ഏതൊക്കെ അപ്രൂവ്ഡ് കോളേജസാണ് എവിടെയൊക്കെ സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഗവൺമെൻറ് കോളേജസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നിട്ട് ഇരുപത് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വന്നിട്ട് ഇരുപത് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റിയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് കോളേജ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക പോസ്റ്റ് ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാനും പറ്റും അവിടുത്തെ എത്രത്തോളം സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ മൊത്തം ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ വരുന്ന കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാച്ചിലർ ഇൻ ഓഡിയോളജി ആൻഡ് സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പാത്തോളജി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സാണ് ബി എസ് സി കോഴ്സാണ് ഇത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾഡ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് കോളേജസ് ആണുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് വൈസ് കോളേജസ് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും നാല് കോളേജസ് മൂന്ന് കോളേജസാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾഡ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് കോളേജസ് വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന എല്ലാം സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് കോളേജസ് ആണ് അവിടെ എത്രത്തോളം സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് രണ്ട് സീറ്റാണ് നമുക്ക് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നത് നോർമലി ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഈ ഒരു സീറ്റ് കോളേ കോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു ഈ വർഷം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എൽ ബി എസിൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ ലിസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് ഇവിടെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ കോളേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ എവിടെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഏകദേശം കോളേജസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതേ ഏകദേശം ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് വൈസ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു വർഷം വരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചില കോളേജ് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സീറ്റ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പം അത് ഈ വർഷം ഈ ഒരു അക്കാഡമിക് ഇയർ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ ആ ഒരു ടൈമിൽ അതായത് വരുന്ന ടൈമിൽ അതിനെ പറ്റി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആണ് ഈ വർഷത്തെ അല്ല ഇപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിലാണ് ഈ ഈ വർഷത്തെ ഇതൊരു പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും ആഫ്റ്റർ പ്ലസ് ടു റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇതിനെ പറ്റി അതായത് കേരളത്തിൽ എത്രത്തോളം സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഏകദേശം ഗവൺമെന്റ് വൈസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് വൈസ് ആയിക്കോട്ടെ എത്രത്തോളം സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഏകദേശം രൂപങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റിയിലുള്ള അക്കാഡമിക് ഇയറിലെ കേരള കേരള ഗവൺമെന്റ് പബ്ലിഷ് ലിസ്റ്റ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഈ വർഷം ഈ വരുന്ന അക്കാഡമിക് ഇയർ അതായത് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അക്കാഡമിക് ഇയറിലെ ലിസ്റ്റ് ഇതുവരെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വേരിയേഷൻസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും വന്നേക്കും ചിലപ്പം കൂടുതൽ കോളേജസ് ആഡ് ആയിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കോളേജസ് മാറ്റിയേക്കും കോഴ്സ് എടുത്ത് മാറ്റിയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സീറ്റിൽ വ്യത്യാസങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും വന്നേക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ വന്നേക്കാം ഞാൻ ആ സമയത്ത് അതായത് ഈ ഒരു അക്കാഡമിക് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അക്കാഡമിക് ഇയർ ഗവൺമെന്റ് അവരുടെ ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് എല്ലാം തന്നെ ഷെയർ ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം ഒരുപാട് കുട്ടികൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എത്രത്തോളം സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആർക്കും അത്രത്തോളം ഇതിനെ പറ്റി അത്രത്തോളം പിടിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് എല്ലാവരിലോട്ടും എല്ലാവരിലോട്ടും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവർ ഈ ഒരു കാര്യം അറിയട്ടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ ഒരു വീഡിയോ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ മറ്റു കാര്യങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ